രണ്ട് വിശേഷം സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് അടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒ ഇ ടിയുടെ നമ്മൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തേർഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ എം സി നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ അതായത് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് അവർ റിസീവ് ചെയ്തു അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അവർ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവാലുവേഷൻ കഴിയുമ്പം അത് തന്നെയാണ് എൻ എം സിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കാരണമാണ് അവരുടെ ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കി ആൻഡ് സി ബി ടി ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പം സി ബി ടിയുടെ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി ബി ടി നമ്മൾ വൺസ് എക്സാം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിലും പുതിയ സി ബി ടിയുടെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും അവർ അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരും അന്നേരത്തിനും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഐ വിൽ നീഡ് ടു ഗീവ് ദ എൻ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ വിനീഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഓർ ഡിസബിലിറ്റി കണ്ണിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ഡു യു ഹാവ് എ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റ് ഓർ ഗുഡ് എഫക്റ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു അസുഖമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വരാത്ത വിധത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം ഹൂ വിൽ ബി സപ്പോർട്ടിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഓ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടു കോൾ ദം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ അയക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അവരെ ഫോം വിളിച്ച് അറിയണം ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ ഓക്കുപേഷൻ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണർ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കുപേഷൻ ഓക്കുപേഷൻ ഹെൽത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് വിടുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക അവർ ചിലപ്പം പൈസ മേടിക്കും അവരൊരു ഫീസ് ചാർജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പൗണ്ട് സംതിങ് അവർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആയി അത് ചോദിക്കും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ക്യാരക്ടർ നോമിനേറ്റ് സമ്മൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് ഡി ബി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡു യു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് എനബിൾസ് യു ടു പ്രാക്ടീസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് യെസ് സോ ഹാവ് യു റിസീവ്ഡ് എ പോലീസ് ചാർജ് കോഷൻ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ എതി
ബാംഗ്ലൂരിലും കേരളത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് എ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് യുവർ ഫിറ്റ്നസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇംപേഡ് ബൈ എ ബോഡീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഓർ ലൈസൻസിങ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് എ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് യുവർ ഫിറ്റ്നസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇംപേഡ് ബൈ എ ബോഡി സെൻസിബിൾ ഫോർ റെഗുലേറ്റ് നോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിക്ലറേഷൻ യു നീഡ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം യുവർ എംപ്ലോയർ ഓർ മോസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റർ വേർ യു പ്രാക്ടീസ് ഇഫ് യു ഹാവ് രജിസ്റ്റർഡ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ബിൻ രജിസ്റ്റർഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ആർ ഗിവൻ യു കറൻറ്റ് ഓർ സോ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് എംപ്ലോയർ ഇഫ് യു ആൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹെൽത്ത് കെയർ സിറ്റി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് യുവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർ യു ഗെയിൻ ദ നഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫൈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ എൻ എം സി രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് എൻ എം സി രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് ഫോർ നഴ്സിംഗ് അസോസിയേറ്റ് എനി അതർ യു കെ ഹെൽത്ത് കെയർ രജിസ്റ്റ്രൻറ്റ് two professionals from nmc approved signatory list please note if you are only able to provide supporting declaration from this list we will ask you to explain why you cannot provide declaration from other referees your application may take a longer to pay പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഓർഡർ ബി എസ് ടെക്ക് ഫ്രം ഈച്ച് കൺട്രി യു ഹാവ് ലീവ്ഡ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അപ്പം എൻ എം എസ് ടു പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രം ദ എൻ എം സി അപ്രൂവ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറി ലിസ്റ്റാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ പറയാം എൻ എം സി അപ്രൂവ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറി ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതൊരാൾ പിന്നെ പ്രൊവൈഡ്സ് പബ്ലിക് സർവീസ് ആൻഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് കാറ്റഗറി എ ആൻഡ് ബി ആണ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ബാരിസ്റ്റ് ബാരിസ്റ്റർ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് ചെറുപ്പഡിസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ജഡ്ജ് ലീഗൽ സെക്രട്ടറി രജിസ്റ്റേഡ് ഒപ്റ്റീഷ്യൻ നേഴ്സിംഗ് അസോസിയേറ്റ് നേഴ്സ് നമുക്ക് നേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് വെക്കാം രജിസ്റ്റേഡ് ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് അത് കാറ്റഗറി എയിനും കാറ്റഗറി ബി എന്നുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോലീസ് ഓഫീസർ സൈക്കോളജി സർവേ ടീച്ചർ വെറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാറ്റഗറി എ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബിയിലേക്ക് പോവാണ് സിവിൽ സെർവൻറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഫയർ ഓ സർവീസ് ഓഫീഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ പീസ് ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആക്ട് യു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ് റിലീജിയൻ ഓക്കെ കാറ്റഗറി എ എന്നും ബി എന്നും വേണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐദർ ഹു ഐദർ ഹോൾഡ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാറ്റഗറി എ ഓർ പ്രൊവൈഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് ആൻഡ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാറ്റഗറി ബി അപ്പോൾ ആരെങ്ങനെയും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മതി അപ്പം ഞാൻ കാറ്റഗറി എയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും അതായത് ഞാൻ നേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ നേഴ്സുമാരോ എല്ലാവരും നേഴ്സുമാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ നോക്കാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഫീൽഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് അത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഏത് പേരിലാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഡ് ബോഡി അറിയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം എസ് എസ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ആർ യു സ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ദിസ് റെഗുലേറ്റർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആർ യു സ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ദിസ് റെഗുലേറ്റർ ഞാൻ ഈ റെഗുലേറ്ററുമായിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് അല്ല അപ്പം ഞ
more within the last 10 years if you had lived in the uk more than three months at any point in the last 10 years you should provide a uk dbs check the peace business country of residence country of residence so i am in england so date of stay from padanana here from this day അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡംറ്റി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേ നിങ്ങൾ സെൽഫാണ് ഇൻഷുറൻസ് അതൊക്കെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡി ടു സബ്മിറ്റ് ആകും പിന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പൗണ്ടാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം പതിനാറായിരം പൗണ്ടാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവരതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൺഫേം പേയ്മെൻ്റ് ആകുക അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇനി ഒക്കുപേഷൻ ഹെൽത്തിലേക്ക് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയർ വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും അടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വീഡിയോ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഹെൽത്ത് വൈസും ഫാമിലി വൈസും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി തുടർച്ചയായി വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് തിരക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ